శ్రీ విష్ణు రూపాయ నమ శివాయ సామాన్యంగా మీరు ఏదైనా పెద్ద దేవతా క్షేత్రాలకు వెళ్ళారనుకోండి అక్కడ విగ్రహాలు స్వయంభూ ఉంటాయండి అష్టాదశ శక్తి పీఠాలు ద్వాదశి జ్యోతిర్లింగాలు ఎన్నో ఉన్నాయి మన దేశంలో కానీ ఆ దేవాలయాల్లో ఉన్న పుష్కరిణి ఉంటుంది కదా అది సామాన్యంగా ఏ రాజులు తవ్వించిందో ఏదో అయి ఉంటుంది అంతే కదా కానీ తిరుమలలో పుష్కరిణి కూడా స్వయంభూవే పుష్కరిణి కూడా తనంతటా తాను వెలసిన పుష్కరిణి అనమాట మహాశక్తివంతమైనది కానీ మనం ఏం చేస్తామంటే మనకు ఆ పుష్కరిణి గొప్పతనం తెలియక ఎప్పుడు తిరుమల అంటే మనకి దర్శనం లడ్డు రూము ఇవన్నీ ఉన్నాయా లేదా అయిపోయాయి అంటే కిందకి దిగి వచ్చేస్తాం దాదాపు నూటికి తొంభై మంది పుష్కరిణిలో స్నానం చేయకుండానే ఇంటికి వచ్చేస్తారు కూడా కానీ ఆ స్వామి పుష్కరిణి ఎంత శక్తివంతమైందో తెలిస్తే ఇంకొకసారి ఎప్పుడు కూడా అసలు పుష్కరిణిలో స్నానం చేయకుండా ఇంటికి రారు మీరు అందుకని ఈ వీడియోలో ఆ పుష్కరిణికి సంబంధించిన కొన్ని రహస్యాలు చెప్పుకుందాం మొట్టమొదటి రహస్యం ఏమిటో ఇప్పుడు చెప్తాను మీకు వాట్సాప్ లో తిరుమలకి సంబంధించిన ఒక మెసేజ్ అస్తమాన వస్తూ ఉంటుంది కదా ఎవరో రాసిన ఫేక్ మెసేజ్ అందులో స్వామి విగ్రహం వెనకాలే ఒక నది ఉంది అందులో స్వామివారి నిర్మాల్యం అంతా తీసి వెనక్కి తిరిగి చూడకుండా వచ్చేస్తారు అట్లా ఏవో పిచ్చి పిచ్చి రాస్తూ ఉంటారు అసలు స్వామి విగ్రహం వెనకాల ఎక్కడైనా నది ఉందా అది మనం దర్శనానికి వెళ్ళినప్పుడు మనకి కనిపిస్తుంది కదా కామన్ సెన్స్ కాకపోతే అందులో కొంచెం నిజం ఉంది స్వామి విగ్రహం వెనకాల నది లేదు కానీ స్వామి ఉన్న ప్రాకారానికి వెనకాల ప్రాకారంలో ఒక నది ఉంది ఏమిటి ఆ నది అంటే విరజా నది విరజా నది అంటే వైకుంఠంలో స్వామితో పాటు మహావిష్ణువుతో పాటు ఉన్న నది అనమాట విరజా నది మహావిష్ణువు కిందకి రాగానే ఆయనతో పాటు ఆయన పరివారం అంతా తిరుమలకు వచ్చేసారు తిరుమలలో ఎక్కడో ఒక చోట స్వామికి సంబంధించిన పరివారం మొత్తం ఉన్నారు విశ్వక్సేనుడు గురించి మనం చెప్పుకున్నాం మా గరుడాళ్ళ వారు ఎక్కడున్నారో తెలుసు అలాగే అందరూ వచ్చేసారు తిరుమలకి ఆ విరజా నది ఎక్కడ వచ్చి ఉంది అంటే స్వామివారి విగ్రహం ఉన్న ప్రాకారాన్ని మనం విమాన ప్రాకారం అంటాం కదా దాని బయట ప్రాకారం ఉంటుంది సంపంగి ప్రాకారం అంటారు అక్కడ మనకి కళ్యాణాలు అన్నీ చేస్తూ ఉంటారు ఆ కళ్యాణాలు చేసే చోట చివర స్వామి విగ్రహాలు పెడతారు కదా అక్కడి నుంచి మీరు కుడివేపుకు వెళ్తే అక్కడ ఒక బావిలో ఉంది అన్నది ఆ బావికి చుట్టూ నాలుగు విగ్రహాలు చెక్కుంటాయి చాలా అందంగా ఉంటుంది అనమాట మా చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో వెళ్ళనిచ్చేవారు మరి ఆ విరజా నది అంత గొప్పదైతే వైకుంఠం నుంచి వస్తే ఎలాగండి స్నానం చేయడం అంటే మరి మనకు కుదరదు కదా స్నానం చేయడానికి దానికే ఆ విరజా నది శక్తి మనకి తెలియకుండా అంతర్లీనంగా వెళ్ళి స్వామి పుష్కరిణిలో కలిసిపోతుంది అంటే మీరు స్వామి పుష్కరిణిలో స్నానం చేస్తే వైకుంఠంలో విరజా నది ఉంది కదా అందులో స్నానం చేసినంత శక్తి అనమాట ఆ నది స్వామి విగ్రహం కింద నుంచి వెళ్తుంది అందుకే కొంతమంది అర్చక స్వాములు స్వామి విగ్రహం దగ్గర చెవు పెట్టి వింటే నది గలగలలు వినిపిస్తాయి అంటారు కదా దాని కారణం ఇది అనమాట ఇది రహస్యం మనకి చాలా మందికి తెలియంది ఇంకా పుష్కరిణిలో కలిసే అతిశక్తివంతమైన తీర్థం ఇంకొకటి ఉంది అది ఏమిటి అనేది ఇప్పుడు చెప్తా ఒకసారి సరస్వతీదేవి భగవంతుడి కోసం తపస్సు చేసిందిట ఎందుకు అంటే గంగా యమున సరస్వతి మూడు కలిపి మన త్రివేణి సంగమం అంటాం కదా కానీ మీరు ప్రయాగ దగ్గరికి వెళ్ళి చూడండి గంగా యమున ఆ రెండు నదుల సంగమం కనిపిస్తుంది కానీ సరస్వతీ నది మనకి కనిపించదు ఎందుకంటే సరస్వతీ నది అంతర్వాహిని అలాగా జ్ఞానశక్తి లాగా అట్టడుగున ఉంటుంది తప్ప మనకి పైకి కనిపించదు సరస్వతీ నది సరస్వతీ నదికి అభిమాన దేవత సరస్వతీదేవి దాంతో సరస్వతీదేవికి ఆ నది కూడా గంగా నది లాగా పైకి ప్రకటితం అవ్వాలని అందులో చాలా మంది స్నానం చేయాలని కోరిక కలిగింది ఒకసారి కలిగి ఆ తల్లి కూడా భగవంతుడికి తపస్సు చేయడం మొదలు పెట్టింది ఈ లోపల ఏమైంది పులశ్చ మహర్షి వచ్చారు అక్కడికి వస్తే ఈ తల్లి తపస్సులో ఉండి ఆయన్ని గమనించలే దాంతో ఆయన కోపం వచ్చి నేను వచ్చినా సరే గమనించవు కదా సరే నీ అశ్రద్ధకి నీకు శాపం ఇస్తున్నాను నువ్వు ఏ నది కింద అయితే మారి త్రివేణి సంగమంలా ప్రకటితం అవ్వాలనుకున్నావో అది నీకు జరగదు అని చెప్పి శపిస్తారు అప్పుడు సరస్వతీదేవికి కోపం వచ్చి కళ్ళు తెరిచి నా పుత్రుడివి నువ్వు పులశ్చ మహర్షి అంటేనే అంతే కదా పులశ్చ మహర్షి బ్రహ్మమానస పుత్రుడు అంటే సరస్వతీదేవి పుత్రుడే కదా పుత్రుడు వచ్చినప్పుడు తల్లి ఆదరించాలా ఏం అవిధేయతది సర్లే తల్లికే శాపం ఇచ్చావంటే రాక్షసుళ్ళ ప్రవర్తించావు నీ వంశం రాక్షసులతో అంతరించిపోతుంది అని శపిస్తున్నా తల్లి అప్పుడు పాదాల మీద పడి తల్లి నన్ను క్షమించు 
అజ్ఞానంతో తప్పు చేశాను అని వేడుకుంటాడు మహర్షి వేడుకుంటే సరే అయితేను నీ వంశంలో ఒక మహాభక్తుడు పుడతాడు అతను మాత్రం మహావిష్ణువుకి దగ్గర అవుతాడు అని చెప్పి వరం ఇస్తుంది అనమాట తల్లి ఇంతకీ పులస్య మహర్షి కథ మనకి తెలుసు తర్వాత రావణుడు కుంభకర్ణుడు అందరూ ఆ వంశంలోనే పుట్టారు కానీ విభీషణుడు కూడా పుట్టాడు ఇంతకీ మరి అమ్మవారి తపస్సు ఏమైంది అంటే తర్వాత అమ్మవారు ఇంకా తపస్సు చేసేసరికి అప్పుడు భగవత్ సాక్షాత్కారం కలిగి ఆవిడికి కూడా ఒక వరం ఇస్తారనమాట నువ్వు బాధపడకు అక్కడ త్రివేణి సంగమంలో కలవకపోవచ్చు కానీ ఆ వెంకటాచలం మీద స్వామి పుష్కరిణనుంది అందులోకి వెళ్ళి కలుస్తావు నువ్వు అందులో నీ శక్తి ప్రకటితం అవుతుంది అందులో స్నానం చేసిన భక్తులందరికీ నీ అనుగ్రహం లభిస్తుంది అని వరం ఇస్తారు అలాగ సరస్వతీ నది స్వామి పుష్కరిణిలో సరిగ్గా మధ్య ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో అక్కడ సరస్వతీదేవి యొక్క శక్తి ప్రకటితం అవుతుంది అనమాట అక్కడే మీరు చూస్తే సాళ్వ నరసింహరాయలో ఒక మండపం కట్టించారు చూసర పుష్కరిణిలో సరిగ్గా సరస్వతీ నది శక్తి ప్రకటితమైన చోట ఆ మండపాన్ని కట్టించారు ఆయన అది మనకి తెలియని రహస్యం ఇంకా అద్భుతమైన దాని గురించి తెలుసుకుందాం ఇది తెలుసుకుంటే అసలు పుష్కరిణి యొక్క గొప్పతనం ఏమిటి అనేది తెలుస్తుంది పుష్కరిణికి ఎనిమిది దిక్కులు ఉన్నాయి కదా ఆ ఎనిమిది దిక్కుల్లోనూ ఐదుగురు దిక్పాలకులు ముగ్గురు మహర్షులు వాళ్ళ తపశక్తిని నిక్షిప్తం చేశారు ఆ ఒక్కొక్క చోట నీటిని స్పృశిస్తే మనకి ఒక్కొక్క ప్రయోజనం కలుగుతుంది అనమాట దాదాపు చెప్పాలంటే మన అష్ట కష్టాలు తీరిపోతాయని చెప్పచ్చు ఇప్పుడు ఏ ఏ దిక్కులో ఏ ఏ శక్తి ఉంది అలాగే కొన్ని దిక్కుల్లో కొన్ని రహస్యాలు ఉన్నాయి మనకి తెలియనివి అవి ఏమిటి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం మొట్టమొదట ఉత్తర దిక్కులో ఉన్న జలాన్ని కుబేర తీర్థం అంటారు అంటే మీరు తీర్థం అంటే అక్కడ ఏదో గోడలు కట్టేసి ఒక చిన్న తటాకంలాగా ఉంటుంది అని అనుకోకండి ఒకే పుష్కరిణి కాకపోతే ఆ పుష్కరిణిలోనే ఉత్తరం వైపు కుబేర శక్తి ఉంటుంది అనమాట అక్కడ కానీ వెళ్ళి మనం స్నానం చేయగలిగితే ధన సమృద్ధి కలుగుతుంది ఎవరైనా ఏదైనా కార్యం కోసం ధనం లేకుండా బాధపడుతూ ఉంటే కనుక వాళ్ళు ఇంకా ధనం గురించి వెనక్కి తిరిగి చూడాల్సిన అవసరం ఉండదు అని చెప్పి కుబేరుడు వరం ఇచ్చాడు అలాగా ఎన్నిసార్లు జరిగాయో చరిత్రలో అసలు మనకి వెంకటేశ్వర స్వామి చరిత్రలోనే వస్తుంది శంఖణ మహారాజు అని ఒక ఆయన ఉంటాడు ఆయన చాలా గొప్ప ఆయన ఆయన బంధువులు శత్రువులతో కలిసిపోయి ఆయన రాజ్యభ్రష్టుని చేసేస్తాడు సామాన్యంగా ఒకళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు అనుకోండి వాళ్ళ బంధువులు ముందు ఎలా కిందకి లాగేద్దామా అని చూసేవాళ్ళు చాలా వరకు ఉంటారు అలా లేని బంధువులు ఉన్నారంటే అది మన అదృష్టం అంతే దాంతో శత్రువులతో కలిసి పాపం ఆయన్ని పదవీచ్యుతుని చేసేస్తారు పదవీచ్యుతుడు అంటే ఇప్పుడు మన భాషలో చెప్పాలంటే జాబ్ పోవడము లేకపోతే ఆస్తి పోవడము అలాంటిది అనమాట మనకు అలా జరిగింది అనుకోండి ఏం చేస్తాం చెప్పండి చింతాక్రాంతం అయిపోతాం లేకపోతే అవతల వాళ్ళ మీద స్ట్రాటజీలు ఆలోచిస్తాం వాళ్ళని ఎలా దెబ్బ కొట్టాలి అని కానీ ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి జీవితంలో కానీ దురదృష్టం వెన్నాడుతూ ఉంటే ఆ సమయంలో చక్కగా వెళ్ళి తీర్థయాత్రలు చేయండి అంతకన్నా గొప్ప మార్గం లేదు మీరు తీర్థయాత్రలు చేసి అక్కడ ఉన్న పుణ్య నదుల్లో స్నానాలు చేసి ఆ భగవంతుడు అందరికీ ధనాలు పెట్టుకుని వచ్చారు అనుకోండి మీరు మీ పాపం క్షయం అయిపోతుంది క్షయమైంది అంటే మీకు ఇక్కడున్న పరిస్థితి వెంటనే మారిపోతుంది అందుకే కొంతమందికి తిరుపతి వెళ్ళి రాగా అనే వాళ్ళకున్న కష్టాలన్నీ చక్కబడిపోతాయి చూడండి అది అనమాట క్షేత్రాలకున్న శక్తి అయితే ఈ మహారాజు కూడా అలా వచ్చి ఈ కుబేర తీర్థంలో స్నానం చేశాక అప్పుడు స్వామి అనుగ్రహం కలిగిందిలేండి ఆ మహారాజు చాలా గొప్ప ఆయన ఆయన గురించి మనం మళ్ళీ చెప్పుకుందాం అయితే అప్పుడు వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళేసరికి రాజ్యానికి ప్రజలందరూ ఆయన పక్షానికి వచ్చి వెళ్ళి ఆ శత్రువుల్ని కొట్టేశారు నా అంతా మళ్ళీ తిరిగి ఆయనకి రాజ్య పదవి లభించింది అనమాట అంత గొప్పది కుబేర తీర్థం ఆయన ఇక్కడ స్నానం చేశాకనే ఆ ఫలితం లభించింది అలాగే మీరు కుబేర తీర్థంలో స్నానం చేశాక ఒక్కసారి మీ ఎడం పక్క చూడండి అంటే పుష్కరిణికి ఉత్తరపు గట్టున మీకు ఒక కాషాయం రంగులో ఉన్న ఒక చిన్న మందిరం దేవాలయం లాంటిది కనిపిస్తుంది అది ఏమిటో చాలా మందికి తెలియదు ఏదో దేవాలయం అనుకుని వదిలేస్తారు అది వ్యాసరాయల వారి ఆహ్నిక మండపం అనమాట అంటే వ్యాసరాయల వారు పన్నెండు సంవత్సరాల పాటు తిరుమలలో ఉన్నారు అని చెప్పుకుందాం కదా ఆయన రోజు పుష్కరిణి ఒడ్డున కూర్చుని సంధ్యావందనం చేసేవారు ఎందుకంటే స్వామి పుష్కరిణి అపూర్వమైన శక్తిమంతమైనది ఒక్కసారి అలాంటి చోట కూర్చుని సంధ్యావందనం చేయగలిగితే మీకు సంధ్యావందనం కొన్ని లక్షల సార్లు చేసిన ఫలితం వస్తుంది ఆ వ్యాసరాయల వారు కూర్చుని చేసిన చోట ఇప్పుడు ఒక మందిరం కట్టారనమాట మీకు ఎప్పుడైనా కుదిరితే కనుక అక్కడికి వెళ్ళి మీలో సంధ్యావందనం అలవాటు ఉన్న వాళ్ళు చేసుకోండి అద్భుతమైన శక్తి మీకే తెలుస్తుంది అసలు అనుభవించగలరా శక్తిని సామాన్యంగా పుష్కరిణి స్నానం అంటే మనం పొద్దున మధ్యాహ్నం సాయంత్రం ఎప్పుడప్పుడు చేస్తాం కదా 
ఏదో ఒక సంధ్యావందనానికి ఎలైన్ అవుతుంది మనకి అందుకని ఈసారి తప్పకుండా అక్కడ కూర్చుని సంధ్యావందనం చేయండి అలాగే కొంచెం ముందుకు వెళ్ళాం అనుకోండి అక్కడ ఈశాన్యంలో ఉంది చూసారా ఆ ప్రదేశంలో ఉన్న జలాన్ని గాలవ తీర్థం అంటారు అంటే గాలవ మహర్షి అని ఒక ఆయన ఉండేవారు అనమాట ఆయన అక్కడ తపస్సు చేసుకుని ఆ తపస్శక్తి అంతటిని అక్కడ ప్రోధి చేసి ఆయన ఒక మాట ఇచ్చారు ఈ తీర్థంలో ఉన్న జలాన్ని సేవించిన లేకపోతే అందులో స్నానం చేసిన మీకు దుఃఖాలు ఏమైతే ఉన్నాయో అవన్నీ పోయి సుఖాలు వస్తాయి అని చెప్ప చాలా మందికి అనుభవం అవుతుంది కూడాను అలాంటి మహర్షులు తపస్శక్తి అక్కడ ప్రోధి చేశారంటే సామాన్యం కాదు కదా మీరు అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఈశాన్యం మూల మళ్ళీ పుష్కరిణి గట్టున చూసారనుకోండి మీకు ఒక చిన్న తెల్లగా ఉన్న దేవాలయం కనిపిస్తుంది ఆ దేవాలయం ఏమిటి అంటే కోనేటి గట్టు ఆంజనేయ స్వామి అని పిలుస్తారనమాట మీకు వ్యాసరాయుల వారి వీడియోలో చెప్పాను కదా మహమ్మదీయులు దండయాత్ర చేసి మన దేవస్థానాలను చాలా ధ్వంసం చేసేయబోతుంటే దక్షిణ భారతదేశంలో ప్రతి గొప్ప దేవస్థానం దగ్గర ఒక ఆంజనేయ స్వామిని ప్రతిష్ఠించారు అని చెప్పాను కదా ఏడు వందల ముప్పై రెండు ఆంజనేయ స్వాములను ప్రతిష్ఠించారని ఆయన తిరుమలలో ప్రతిష్ఠించిన ఆంజనేయ స్వామి ఈ కోనేటి గట్టు ఆంజనేయ స్వామి ఆ స్వామి సరిగ్గా వరాహ స్వామికి నమస్కారం చేస్తున్నట్టు ఎదురు ఉండ ఉంటారనమాట ఈసారి వెళ్ళినప్పుడు ఆ స్వామిని కూడా దర్శనం చేసుకోండి మీరు కొంచెం తూర్పు వైపుకు వచ్చారనుకోండి అక్కడున్న జలాల్ని మార్కండేయ తీర్థం అంటారు మార్కండేయ మహర్షి మనందరికీ తెలుసు కదా ఆయన తపస్సు చేసి ఆ తపస్శక్తి అంతటిని అక్కడ ప్రోధి చేశారు అలాగనే అక్కడ స్నానం చేస్తే చేసిన వాళ్ళకి అలాగే పిల్లలు చేస్తే వాళ్ళకి కానీ అపమృత్యు భయం రాదు ఎప్పుడూను అని చెప్పి దీర్ఘాయుష్య కలిగి ఉంటుంది అని ఆ మహర్షి వరం ఇచ్చారనమాట మనకి మార్కండే మహర్షి కథ తెలుసు కదా ఆయనకి ఎనిమిదో ఏటనే మృత్యుగండం ఉంటే పరమేశ్వరుడికి తపస్సు చేసి ఆ గండాన్ని పోగొట్టుకుని చిరంజీవత్వం పొందిన మహనీయుడు ఆయన ఆయన తపస్శక్తిని అక్కడ ప్రోధి చేశారు అంటే ఆ శక్తిని మనం అనుభవిస్తే ఏమొస్తుందో అర్థం అవుతుంది కదా అది ఆ మార్కండే తీర్థం యొక్క గొప్పతనం అలాగే మీరు ఇంకొంచెం అటుపక్కకి వెళ్తే ఆగ్నేయం మూల ఉన్న జలాన్ని అగ్ని తీర్థం అంటారు అంటే నేను ఇందాక చెప్పినట్టు అక్కడ ఏమి మీకు ఇలా గోడలు కట్టి ఉండవు ఒకే పుష్కరణ ఉంటుంది కానీ ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క శక్తి ప్రకటితం అవుతూ ఉంటుంది అనమాట అది అగ్నిదేవుడి చేత ఆయన శక్తిని ప్రోధి చేయబడిన ప్రదేశం అగ్నిదేవుడు చెప్పాడు పురాణంలో అక్కడ ఎవరైనా స్నానం చేస్తే కనుక రోగాలు దీర్ఘకాలికమైన రోగాలు అలాంటివి ఉంటే కనుక పోతాయి అక్కడ నా శక్తి ఉంది అని అది ఆగ్నేయ తీర్థం మీరు ఇంకొంచెం ఇటుపక్కకు వచ్చారనుకోండి అంటే మీకు దక్షిణం వైపు ఉన్న ప్రదేశాన్ని యమ తీర్థం అంటారు అక్కడ యమధర్మరాజు తన శక్తిని ప్రోధి చేస్తాడు అనమాట అంటే స్వామి భూలోకానికి వచ్చినప్పుడు ఈ దిక్పాలకులు మహర్షులు వీళ్ళందరూ కూడా వచ్చేసి తిరుమల క్షేత్రానికి ఎంత కంట్రిబ్యూట్ చేయగలరో అంత చేశారు వాళ్ళు అంటే మీకు రామాయణంలో చూడండి మహావిష్ణువు అవతారం తీసుకుంటూ ఉంటే దేవతలందరూ ఒక్కొక్క అవతారం తీసేసుకుని వచ్చి ఆయనకి సహకరించారు కదా అలాగే ఇక్కడ కూడా మహర్షులు దేవతలు అందరూ వచ్చి వాళ్ళ శక్తిని ప్రోధి చేశారు అలాగే యమధర్మరాజు శక్తిని ప్రోధి చేసిన ప్రదేశం ఆ దక్షిణం వైపు ఉన్న యమతీర్థం అనమాట అక్కడ కానీ స్నానం చేస్తే చిత్తశుద్ధితో స్నానం చేస్తే నరక బాధ అనేది ఉండదు అని యమధర్మరాజుల వారు వరం ఇచ్చారు అలాగనే అక్కడే ఎనిమిదో మెట్టు ఉంది కదా ఆ ఎనిమిదో మెట్టు దగ్గర ఒక రహస్యం ఉంది అంటే ఒక రెండు వేల రెండు వందల సంవత్సరాల క్రితం ఉన్న ఒక మహనీయుడికి చెందిన ఒక అద్భుతమైన రహస్యం తిరుమలలో చాలా మందికి తెలియదు నాకు ఒక ముసలాయన్ని అడిగితే ఆయన చెప్పారనమాట చాలా గొప్ప విషయాలు అందులో ఆ రహస్యం ఒకటి మనం ఇంకో ఏదైనా వీడియోలో ఆ మహనీయుడి గురించి చెప్పినప్పుడు ఆ ఎనిమిదో మెట్లో ఏముంది అనే రహస్యం చెప్తా మీకు ఆ తర్వాత మీరు ఇటుపక్కకి నైరుతి మూలకు వచ్చారనుకోండి ఆ నైరుతి మూల ఉన్న తీర్థాన్ని వశిష్ఠ తీర్థం అంటారు అక్కడ వశిష్ఠ మహర్షి తన తపశ్శక్తిని ప్రోధి చేశారనమాట అక్కడ కానీ స్నానం చేస్తే రుణ బాధలు ఏమైనా ఉంటే పోతాయి అని చెప్పి వశిష్ఠ మహర్షి వరం ఇచ్చారు అది నైరుతి తీర్థం యొక్క శక్తి కానీ ఇవన్నీ వినగానే మీకు ఒకటి అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మీరు పుష్కరిణి చూస్తే కనుక వాయువ్యం వైపు పశ్చిమం వైపే తెరిచి ఉంటుంది దాదాపు మిగతా వైపు అంత గ్రిల్తో మూసేసి ఉంటుంది కదా మరి అలా మూసేసి ఉంటే ఎలా స్నానం చేస్తామండి అని అలా మూసేసి ఉండడానికి అసలు కారణం మనమే పుష్కరిణిలోకి దిగి బట్టలు తికేసి షాంపూలతో జుట్లు రుద్దేసి సబ్బుతో ఒళ్ళు రుద్దేసి అలా చెయ్యొద్దు అని వాళ్ళు అక్కడే బోర్డు పెట్టినా సరే క్యారీ బ్యాగులు వేసేసి చెత్తా చదారం అంతా వేసేసి పుష్కరిణిని మనం పాడి చేసేసుకుందాం దాంతో అవన్నీ మూసేసారు ఇప్పుడు ఎప్పుడో పర్వదినాలు ఎప్పుడు తప్ప తెరవరు 
ఆ తర్వాత పుష్కరిణిని ప్యూరిఫై చేయడానికి ఆ మధ్యలో కొన్ని పరికరాలవన్నీ పెట్టారు కదా ఈ మధ్య అందుకని ఇప్పటికైనా స్పృహ కలిగి కనీసం మనకి ఓపెన్ చేసి ఉన్న చోట్లైనా పుష్కరిణిని పవిత్రంగా చూడండి అర్థం అవుతుంది కదా ఇన్ని దేవతా శక్తులు అక్కడ ఉన్నాయని మీరు తీసుకొచ్చి చెత్తా చదారం అక్కడ పాడేస్తే ఆ దేవత ఊరికే ఊరుకుంటుందో చెప్పండి అందుకే వెంకటాచలం నుంచి వెళ్ళి ఏమండి మేము ఇంత చేసామండి మాకు ఎందుకు పుణ్యం రాలేదు అంటే ఇది ఎందుకు రాదు అలాంటి వెదపనులు చేస్తే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది చెప్పండి మనకి అవన్నీ మూసేరని మనం బాధపడక్కర్లేదు కానీ ఈ పశ్చిమం వైపు ఈ వాయవ్యం వైపు ఉన్న తీర్థాలు రెండు చాలా గొప్ప తీర్థాలు పశ్చిమం వైపు ఉన్న తీర్థాన్ని వరుణ తీర్థం అంటారు అనమాట అక్కడ కానీ స్నానం చేస్తే పాపాలన్నీ పోతాయి అని వరుణ దేవుడు వరమిచ్చాడు చిత్తశుద్ధితో స్నానం చేస్తే మన పాపాలన్నీ పోయాయి అనుకోండి అసలు కష్టాలు దాదాపు తీరిపోయినట్టే కదా జీవితంలో అవన్నీ మనం చేసిన పాపకర్మ వల్లే వస్తాయి అందుకని ఆ తీర్థాన్ని తెరిచించారు మన అదృష్టం కొద్దీ అలాగనే వాయువ్యం మూల తీర్థంలో వాయవ్య తీర్థం అంటారు అక్కడే వరాహస్వామి దేవాలయం కూడా ఉండేది అక్కడ కానీ స్నానం చేయగలిగితే కనుక మోక్ష స్థితి వరకు తీసుకువెళ్తుంది అని చెప్పి పురాణంలో చెప్పారు అంత శక్తి ఉన్న తీర్థాలు ఈ ఎనిమిది అలాగనే మార్గశిర మాసం శుక్లపక్ష ద్వాదశి నాడు ప్రపంచంలో ఏ తీర్థాలు అయితే ఉన్నాయో గంగా నదితో సహా అవన్నీ వచ్చి వాటి శక్తుల్ని స్వామి పుష్కరిణిలో నిక్షిప్తం చేసుకుని వెళ్ళిపోతాయి అని పురాణంలో చెప్పారు అంటే వాటిలో అందరూ స్నానం చేసి ఆ పాపాలన్నీ అంటించుకుంటాయి కదా అవి కూడా పోగొట్టే శక్తి స్వామి పుష్కరిణికి ఉంది అలాంటప్పుడు మనం ఏకంగా వెళ్ళి పుష్కరిణిలో స్నానం చేస్తే ఎంత పుణ్యం చెప్పండి ఇప్పుడు ఈ వీడియో ముగించే ముందు ఒక ముఖ్యమైన విషయం చెప్తాం మీకు సామాన్యంగా చూడండి జీవితంలో విపరీతమైన కలతలు కానీ కష్టాలు కానీ అలా ఉందనుకోండి చీకాగ్గాను అప్పుడు తిరుమల వెళ్ళి అక్కడ స్వామి దర్శనం పుష్కరిణి స్నానం అవన్నీ చేస్తే దాదాపుగా మన సమస్యలు ఎప్పుడూ తీరిపోతూనే ఉంటాయి అందుకే కదా లక్షల మంది తిరుమలకి క్యూలు కడుతూ ఉంటారు కానీ కొంతమంది జీవితాలు చూస్తే మీరు ఇవన్నీ చేసినా కూడా ఇంకా వాళ్ళ సమస్య వాళ్ళ సమస్యలాగే ఉంటుంది ఎంత పుష్కరిణి స్నానం చేశాను నాకు ఎందుకు ఫలించలేదండి అన్ని యాక్టివ్ పాయింట్స్ అని చెప్పారు ఎనర్జీ పాయింట్స్ నా జీవితంలో ఎందుకు పనిచేయలేదు అంటే ఇవన్నీ చేయడంతో పాటు తిరుమలలో చెయ్యకూడనివి నాలుగు పనులు ఉన్నాయి అంటే కొన్ని తప్పులు ఉన్నాయి మనం తెలియక అస్తమానం చేస్తూ ఉంటాం తప్పులు తిరుమల వెళ్ళినప్పుడు అవి కాని చేశారు అంటే మీరు తిరుమల యాత్ర పుష్కరిణి స్నానం ఎన్ని చేసినా సరే అవన్నీ వ్యర్థం బూడిదిలో పోసిన పన్నీర్ అయిపోతాయి అవన్నీ అవి ఏమిటి ఆ చేయకూడని తప్పులు ఏమిటి అనేది రాబోయే వీడియోలో చూద్దాం మాత్రే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ చూడాలనుకుంటే మా ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కింద ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పైన క్లిక్ చేయండి మేము చేసే కొత్త వీడియోస్ గురించి మీకు తొందరగా తెలుస్తుంది థ్యాంక్